হ্যালো গাইজ আমি আমরা আজকে চলে এসেছি আপনাদের সামনে সরাসরি একটা ইন্টারভিউ নিয়ে যেহেতু পুজোয় আমাদের ভিউসটা একটু কমে গেল তাই চলে আসলাম আপনাদের সামনে সরাসরি এই প্রথমবার আমরা আপনাদের সঙ্গে ইন্ট্রোডিউস হয়ে যাচ্ছি কমিউনিকেশনও করছি তবে দুঃখের কথা আমাদের এখানে আজকে অনেকেই নেই আচ্ছা কি করা যাবে তাদের আত্মা শান্তি কামনার জন্য আমরা এক মিনিট নিরবতা পালন করব হ্যাঁ তো ফাইনালি আমরা নিরবতা পালন করে চলে আসলাম তো এবার আমাদের ইন্ট্রোডিউস পর্ব তো আমি হচ্ছি দ্রণবীর আপাতত এখন হোস্ট করছি ঠিক আছে যার হোস্ট করার কথা ছিল তার প্রোগ্রামিং পড়ে গেছে অনেক বড় চাপ না এই মানে কি বলবো মানে সে না গেলে দেশের একটা দিকটা আর কি অর্থনৈতিকভাবে ডুবে যেত আর কি তাই সে আসতে পারেনি কি ঠিক বললাম তো হ্যাঁ সঠিক কথা তো আমি এর জন্য হোস্ট করে দিচ্ছি শুরু করছি ঠিক আছে তো ফার্স্ট আমাদের সাথে আছে রূপঙ্কর মোস্তাফি ওরফে সূর্য মোস্তাফি আমাদের লাইটিং আর বাচ্চাদের অভিনয় করে হ্যালো নমস্কার আমি আছি রূপঙ্কর আপনাদের সাথে তো প্রথম প্রশ্ন মানে আমার ইন্ট্রোস পর্বটা করবই কিছু কিছু প্রশ্ন দিয়ে তো তোর প্রশ্ন যে আমার সাথে তো বহুদিন ধরে কাজ করছিস হুম তো প্রথম দিন যখন তোকে তর্পণের জন্য ডাকা হয়েছিল সেই এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন ছিল তোর প্রথমত যখন আমি তর্পণ সিনেমাটা করি সুত তখন আমি অভিনয় অতটা জানতাম না তো আসি আস্তে আস্তে কাজ করি তোদের সাথে শিখেছি অনেক কিছু তর্পণ সিনেমাটা আমার প্রথম সিনেমা ছিল শিখেছি অনেক কিছু অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে নানান রকম মজাও হয়েছে হাসি আড্ডা তার সঙ্গে কাজটাও শিখেছি একটু আধটু মানে তুই বলতে চাইছিস যে আমার থেকে অনেক কিছু শিখেছিস হ্যাঁ শিখেছি তাহলে এবার থেকে আমরা সবাই স্যার ডাকবা স্যার ওই তোরা আমার আচ্ছা তো এরপর আমরা যাচ্ছি শুভজিৎ দাসের কাছে তো শুভজিৎ দাস হচ্ছে আমাদের এপিক ফিল্মস মানে টিএফ এর অনির্বাণ ভট্টাচার্য হ্যাঁ আলু ঝোলে অম্বলে সব সিনেমাতেই ও থাকে হ্যাঁ যেভাবে ও ওকে আমরা বাদ করতে পারি না তো এখনো পর্যন্ত আটখানা সিনেমা করেছে ও আমাদের সাথে ব্যাক টু ব্যাক দু হাজার একুশ সাল থেকে দু সাল অবধি তো ফার্স্ট শুরু হয় অভিব্রত দিয়ে তারপর রং নাম্বার তারপর তর্পণ তারপর হয়তো ফুল স্টপ রেভিলিউশন আই ওয়ান্ট টু স্লিপ অন্তরালে রং নাম্বার টু তা তোর কাছে জার্নিটা কেমন ছিল জার্নিটা বেশ মজাদারই ছিল মানে আমি প্রত্যেকটা যেমন কাজ করি আমি খুব মজার সাথেই করি মানে এটা তো আমার বন্ধু মানে পার্সোনাল লাইফে আমরা স্কুল ফ্রেন্ড আমরা তো প্রথম আমার শুরু হয় তো অভিব্রত দিয়ে বেশ একটা ছোটো স্পেশাল পেন্স ছিল ওটা তারপর আস্তে আস্তে তর্পণ করি রং নাম্বার আসে আমার তারপর শুরু হয় রিভলিউশন দিয়ে যেটা আমার খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল ক্যারেক্টারটা সেটা মেয়ে আমি মানে আমার প্রিয়জন বা আমার বন্ধু বান্ধব আমার প্রশংসনীয় মানে খুব প্রশংসাও করে সবাই তো আমি অভিনয়ের ব্যাপারটা আমার ছোটো থেকে আমি মানে একটা নাটকও করি আমি অভিনয়ের ব্যাপারটা আমার মধ্যে ছিল মানে ছিল মানে কি এটা আমি খুবই ভালোবাসি করতে মানে এটা ছাড়া মানে একটা অক্সিজেন বলতে পারেন তো এখনও করছি ওদের সাথে ভবিষ্যতেও করব আশা করছি ভবিষ্যতেও কি মানে আমি শেষ বয়স পর্যন্ত আমি অভিনয়টা করে যাব এটা আমার খুব ইচ্ছা তো নেক্সট নেক্সট হয়তো পরের বছর আরও অনেক কাজ আসবে আপনারা দেখতে থাকবেন তো যে মানে যে কাজগুলো আমি করেছি পরপর সে কাজগুলো বেশ আমার কাছে মজাদার তো এবার আমাদের কাছে আছে ভাই দেবাঞ্জন মিত্র একদম নতুন আমাদের কাছে ঠিক আছে তো আমাদের কাছে বলতে আমাদের গ্রুপে একদম নতুন হ্যাঁ আমাদের গ্রুপে একদম নতুন তো আমাদের গ্রুপে একদম নতুন তো ভাই একমাত্র রং নাম্বার টুতে কাজ করেছে আর কেউ যদি কেউ যদি খুব পজ করে অন্তরালে দেখে তাহলে তিন সেকেন্ডের জন্য ভাইয়ের মুখ দেখা গেছিলো আর সেদিন আমরা ভাইকে প্রথমবার দেখেছিলাম তো ডেকেই আমরা বন্ধু ভাই এরকম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যায় বন্দুক নিয়ে তো আমি জিজ্ঞাসা করবো দেবাঞ্জনকে যে আমাদের সাথে প্রথম দিন থেকে আজকে অবধি তোর এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন ছিল খুবই ভালো ছিল 
আর এখনো আছে আমরা প্রথম দিন থেকে আজকে অবধি তোর কাছে আমরা কিরকম মানে এপিক ফিল্মস তোদের কাছে তোর কাছে কিরকম আর কি অ্যাকচুয়ালি আমরা খুব ফ্রেন্ডলি আর প্রত্যেকেই প্রত্যেক যারা সিনিয়র আছে এখানে আমার চেয়ে তারা প্রত্যেকে ভালো গাইড করে অ্যান্ড রং নাম্বার টু আমার প্রথম কাজ আর তার আগে অন্তরালে যেটা করেছিলাম ওটাতে আমার মানে সেরকম কিছু ছিল না জাস্ট একটা কাজ ছিল স্পেশাল অ্যাপিয়ারেন্স কোনো ডায়লগ ছিল না তো অভিনয়টাকে আমি মন থেকেই ভালোবাসি ওটা নিয়ে আমার ছোটোবেলা থেকেই মানে যখন আমি ক্লাস ফাইভে পড়ি তখন থেকে ওটার প্রতি আমার ভালোবাসার জন্মে গেছে আমার যত ইচ্ছা যত স্বপ্ন সব ওটা নিয়ে এবং শেষ বয়স অব্দি আমি ওটা নিয়ে চালিয়ে যেতে চাই থেমে থেমে কথা বলছে ডট 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 হয়তো ভুল স্টেপের পর ডট 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 আমার ইন্টেলেকচুয়াল তো তাই স্ক্রিপ্টেড করি না এবার চলে আসছি যার কাছে যে না থাকলে বিগ ফিল্মস মারা যাবে যে না থাকলে বিগ ফিল্মসের খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে যে বিগ ফিল্মসের কার্বন ডাই অক্সাইড সরি অক্সিজেন তো মানে এপিক ফিল্মসের মাই বাপ এপিক ফিল্মসের আম্বানি এপিক ফিল্মসের সব এভরিথিং তেত্রিশ কোটি দেবতা সব কিছু তো সে হচ্ছে সুব্রততি বিশ্বাস সে হচ্ছে সুব্রততি বিশ্বাস প্রথম ওর ইন্ট্রোডিউস করার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই প্রথম ও যখন আমাদের গ্রুপে ঢোকে তখন আমরা একটা সিনেমার শুটিং করছিলাম তো সেই সিনেমাটা এখন অ্যাভেলেবেল নেই তখন জাস্ট শুটিংটা আমরা করেছিলাম ওকে ধরে বেঁধে আমরা নিয়েছিলাম ওই শুটিংটার সময় মানে পড়ার ব্যস্ত থেকে বেরিয়ে ওকে ধরে বেঁধে নিয়ে আসা হয়েছিল শুটিংটার সময় যে আমি করবো না কিন্তু আজকে এপি ফিল্মসকেও যতটা ভালোবাসা দিয়েছে যতটা ভালোবাসা পেয়েছে পেয়েছিস তো কিছু ভালোবাসা হ্যাঁ তো যতটা ভালোবাসা পেয়েছে তো সেখান থেকেই সুব্রতি বিশ্বাস আপনাদের কাছে এই যে এটা হাতটা হাতা দেখি তা হাত নাড়িয়ে দেবে দর্শকের জন্য তো সুব্রতি তো সুব্রতিকে আমি এই প্রশ্নটা করতে চাই যে তুই প্রথম যখন মানে তোর বলতে গেলে অভিনয় অভিনয়টা ওই তুমি যেন না গান থেকে প্রথম তুই আসিস তুমি যেন না গান দেন অভিব্রত তারপর হচ্ছে তোর রং নাম্বারটা তুই ডিরেক্ট করেছিলিস তর্পণ হয়তো ফুল স্টপ রেভিলিউশন রেভিলিউশনের পর থেকে এখনো পর্যন্ত দেখা যায়নি কেন ওয়াই তুই অভিনয়তে নেই কেন কেন অভিনয়তে নেই তুই রেভিলিউশনের পর থেকে আমি অভিনয়তে নেই কারণ রেভিলিউশনের পর থেকে রণবীর আর কোনো ডিরেকশানের হাল ধরেনি তো সেক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে এপিক ফিল্মসের ডিরেকশানের হালটা ধরতে গেলে তো ভাই অভিনয় তো দুটো তো একসাথে করা যাবে না প্লিজ আমি আই ওয়ান টু স্লিপে করে ডেকেছিলাম হ্যাঁ ও তখন অনেক ব্যস্ততা ছিল তাই ও কাজ করেনি ঠিক আছে রিজেক্ট করে দিয়েছিল আমাকে আমার ওপর দোষ দিচ্ছিল না এটা না আই আই ওয়ান টু স্লিপের ব্যাপারটা হচ্ছে ওই সময় আমি একটু পার্সোনালি বিজি ছিলাম আমার পরীক্ষা টরীক্ষা কলেজের যাবতীয় যা কাজ বাজ ছিল তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে আই ওয়ান টু স্লিপ করেছে তখন আমাকে ডেকেছিল তো আমি করতে পারিনি তো আমি এই ভাইকে বলেছিলাম যে শুভজিৎকে নে আমি করতে পারছি না তো ও আছে ও সব কিছু অনিবান ভট্টাচার্য তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে আর কিছুই না মানে তারপর থেকে একেবারেই কাজ আসবে না ও রণবীরকে বললাম ভাই একটা ডিরেক্ট কর বলে ভাই আমি গল্প ভাবছি এখন ভালোভাবে তৈরি করবো তারপর একটা দারুণ জিনিস আনবো না তুই দারুণ জিনিস আনবি ততক্ষণ কি চ্যানেলটা খালি বসে থাকবে তাহলে না আমি একটা ডিরেক্ট করি রং নাম্বারের পর তো আর করা হলো না তো রং নাম্বারের পর করা হলো না করা হলো না করতে করতে এই বছরে দুটো বার করে ফেলেছি আমি একটা অন্তরালে আর একটা হচ্ছে রং নাম্বার টু অন্তরালেটায় খুব ভালোবাসা দিয়েছেন আপনারা কিন্তু রং নাম্বার টুটা একটুখানি পিছিয়ে পড়েছে কেন জানি না কি জন্য আপনারা দেখছেন না অবশ্যই দেখবেন বিরোধীদের চক্রান্ত কিছু লোক আছে সব জায়গায় এসে এরকম করে তো এই জন্যই আমার আশা মানে হচ্ছে না এখনো পর্যন্ত জানি না পরবর্তীকালে হতেও পারে তো এতক্ষণ দ্রোণবীর রয় আমাদের মধ্যে থেকে সবাইকে প্রশ্ন করলো তো এখন ওকে কিছু প্রশ্ন করার পালা আমাদের মানে ওকেও তো আপনাদের সামনে পরিচিত করতে হবে ছেলেটা বেশি পরিচিত নয় এরকমই ভালোবাসা দেবেন ওকে তো দ্রোণবীর তোর এতগুলো কাজ এপিক ফিল্মসে মানে বলতে গেলে বেশিরভাগ কাজই তোর ঠিক আছে তো এতগুলো কয়েকটা কাজে তুই অভিনয় করেছিস কয়েকটা কাজে তুই ডিরেকশান দিয়েছিস 
তো তোর যেগুলোতে তুই ডিরেকশান দিয়েছিস মানে সেগুলো সেই টিমের সাথে কাজ করে তোর কীরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে মানে তোর অভিজ্ঞতাটা যদি শেয়ার করি সবার সাথে ডিরেকশান টিম ডিরেকশান তো এপিক ফিল্মসে একদম প্রথম দিন থেকে আমি কাজ করছি জীবন পর্ব থেকে তো আমার সেই অর্থে কোনো টিম বলতে মানে যে টিমটা থাকে ডিরেক্টিয়াল টিম সেটা প্রত্যেকবার চেঞ্জ হয়েছে এই টিমটা প্রত্যেকবার চেঞ্জ হয়েছে মানে জীবন পর্বে একরকম ছিল তারপর আমি যখন হয়তো ফুল স্টপ করি একরকম ছিল তারপর আমি যখন রেভলিউশন করি একটা ছিল আই ওয়ান্ডো স্লিপে একটা ছিল আশা করি ভবিষ্যৎ ওটা চেঞ্জ হবে তো আমি অনেক কিছু চেঞ্জ হতে হতে দেখেছি ঠিক আছে মানে সেটা ক্যামেরার দিক থেকে হোক এডিটারের দিক থেকে হোক স্ক্রিন প্লের দিক থেকে হোক মানে যে ডিরেক্টাল টিমটা থাকে সেটা আমি অনেকবার চেঞ্জ হতে হতে দেখেছি তাই অনেক চড়াই উতরাই অনেক সময় মেনে নেওয়া এটা এটা খুতখুতানি তো অনেক কিছুর মধ্যে থেকে আমার যে জিনিসটা ভাল লেগে সেটা হচ্ছে যে অনেক ভ্যারাইটিস আমি পেয়েছি অনেক 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 নতুন নতুন তো মানে জিনিস মানে আমি খুঁজে পেয়েছি যেটা মানে যে সত্যি কথা বলতে গেলে আমি বলি হয়তো ফুল স্টপে ক্যামেরা করেছিল ওখানে তো আমি ডিরেকশান দিয়ে একদম লিডটা আমি করেছিলাম তো সেই অর্থে তখন প্রথম ক্যামেরা করেছিল সুব্রজ্যোতি আর আবির এরা দুজন প্রথম ক্যামেরা করেছিল তো ওদের সাথে যে কাজটা করেছিলাম মানে ওটা এক ধরনের সিনেমোটোগ্রাফি হয়েছে তারপর আমি যখন ইসের সাথে কাজ করেছিলাম মানে কি বলে রেভলিউশন তখন আমার সাথে ছিল সুব্রজ্যোতি ছিল কিন্তু রনিত যোগ দিয়েছিল রনিত ছিল আর আবির ছিল তো সেই অর্থে একটা আলাদা এক্স এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল কারণ হয়তো ফুল স্টপটা যতটা বেশি আউটডোর ছিল রেভলিউশনটা তত বেশি ইনডোর ছিল একটা চেম্বার ড্রামা ছিল আর সবচেয়ে ও মানে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে ওই লাস্টের যে সিনটা এনকাউন্টার সিনটা তো ওটার একটা বিউটি আমি খুঁজে পেয়েছিলাম আবার আমি যখন আই ওয়ান টু স্লিপ করেছি তখন সিনেমাটোগ্রাফিতে আমি আর রনীতি করেছি তখন ওটা দুটো মিলিয়েই ছিল বাইরে লোকেশান ঘরের লোকেশান তো বারবার না অনেক কিছু চেঞ্জ হতে 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 গেছে তো আমি খুব এনজয় করেছি ব্যাপারটা মানে নতুন কিছু শিখতে পেরেছি মানে রনিত বলি সুব্রজ্যোতি বলি আবির বলি আমি নিজেও অনেকটা ম্যাচুরলি সেটা হ্যান্ডেল করতে পেরেছি তো বাকিটা তো মানে দর্শক বলবে এইবার আমরা একটা ছোট্ট খেলার মধ্যে দিয়ে আমাদের এপিক ফিল্মসকে একটু চিনে নেব কারণ বুঝতেই পারছি আপনাদের অনেক ব্যস্ততা আছে একটু পরে আবার ওই রিলস টিলস ঘাটতে হবে আমরা বেকার হতে পারি তবে আপনাদের ইউটিউবে অত লং ভিডিও দেখার সময় নেই তাহলে শুরু করা যাক নাকি আরে দাঁড়াও আমাকে খেলাটা বুঝাতে দাও আমার পকেটেই আছে খেলার জিনিসপত্র দেখি কি খেলা এই যে খেলা খেলাটার নিয়ম কি খেলাটার নিয়ম হচ্ছে এই আমার হাতে যত অনেক কটা চিলকুট আছে প্রত্যেকটা চিলকুটের মধ্যে দুজনের নাম লেখা আছে এবার যেই দুজনের নাম লেখা আছে তার মধ্যে একজন অপরজনকে প্রশ্ন করবে আর অপরজন তার প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে এটাই হচ্ছে খেলা এবার এটাকে আমরা সাপেল করে ঘুরিয়ে দেবো এবার আমরা শুরু করছি আমাদের দ্বিতীয় রাউন্ড খেলাটা ওকে প্রথমে আমি সাফেল করে নিচ্ছি সাফেল করে এবার ওঠা যাওয়া হবে আমি এটাই চাই দেখা যাক কার কার নাম আছে শুভজিৎ কোশ্চেন ভার্সেস দ্রোন অ্যান্সার প্রথমেই ডাইরেকশন দিয়ে গেছিস ওদিকে অংশ যেসব কাজগুলো তুই করেছিস তো আমি এটা ব্যাপারটা একটু ব্যক্তিগত ভাবে আমি খুব খেয়াল করছি তুই মানে ডাইরেকশনের দিক থেকে একটু সরে গিয়ে অভিনয় থেকে বেশি একটু ঝুঁকেছিস এটা কেন তার সোজা একটা প্রশ্ন হতে পারে একটা জটিল প্রশ্ন হতে পারে আগে আমি সোজা প্রশ্ন উত্তরটা দিই স্ক্রিপ্ট নিয়ে আমার কাছে ভালো যেটা নিয়ে ডিরেকশান দেবো তার স্ক্রিপ্ট নিয়ে আমার কাছে ভালো গল্প ভাবতে পারছি না আমি হয় মাঝে মাঝে আর জটিলভাবে যদি আমি উত্তরটা দিই যে আমি অ্যাক্টিংয়ের দিকে ঝুঁকছি বিকজ হ্যাঁ এটা হতে পারে যে স্ক্রিপ্ট নেই স্ক্রিপ্ট টা এখনো পর্যন্ত আমি স্ক্রিন প্লে লিখে উঠতে পারিনি কোনো গল্পের কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে অ্যাক্টিংয়ের দিকে ঝোঁকার পেছনে একটা ন্যাক আছে অ্যাক্টিংয়ের প্রতি আমার একটা যে আমি ভাবলাম যে এতদিন তো আমি ডিরেকশান করলাম 
পরপর তিনটে কাজ হয়তো ফুল স্টপ রেভলিউশন আই ওয়ান্ট টু স্লিপ তো পরপর যখন তিনটে কাজ করলাম তখন আমি ভাবলাম যে এবার একটু ব্রেক নিয়ে একটু অ্যাক্টিংয়ের দিকটা এক্সপ্লোর করা যাক তাই আর কি আমি এখন একটু ডিরেকশন থেকে মানে বিব্রত আছি এটাই আর কোনো প্রশ্ন যাই হোক তো আমার লাস্ট কোয়েশ্চেন তোর কাছে মানে তোর কাছে তো আমি মানে অনেক স্ক্রিন আমাকে তুই শুনিয়েছিস আমার বেশ ভালো লেগেছে আমার পছন্দ হয়েছে না ভাবে এটা কর এটা কর তুই তো আমি সবসময় দেখেছি না ভাই এটা ঠিক হচ্ছে না 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 ভাই এটা হবে এরকম একটা দোনো মনো ভাব কেন হয় তোর এটা এটা খুব ভালো প্রশ্ন এবার এই কথাটা আমি একবার টিপলুকে বলেছিলাম টিপলু জানে কথাটা হচ্ছে দেখ আমি মনে করি যে কোনো শিল্পের শিল্প হচ্ছে তা ওয়ে অফ কমিউনিকেশান তো অডিয়েন্স ঠিক আছে এবার এবার এমন অনেক গল্প আমার মাথায় আসে যেগুলো এক বাজেটের জন্য আমরা করতে পারি না আমরা খুব লিমিটেড বাজেটে কাজ করি এক আর দুই হচ্ছে কিছু কিছু গল্প না মানে প্রেজেন্টেশানটা খুব ব্যক্তিগত হয়ে যায় মানে কী করে তোকে বলি এক হচ্ছে আমি এমন একটা গল্প ভাবলাম সেটা আমার এই এখানে দাঁড়িয়ে এই এই এপি ফিল্মসে দাঁড়িয়ে আমি করতে পারছি না আমাদের সেই বাজেট নেই আমাদের সেই সেট নেই এটা একটা হতে পারে কিন্তু আরেকটা হতে পারে খুব ব্যক্তিগত কারণ ধর আমি একটা খবরের কাগজ খুললাম খুলে একটা খবর পড়লাম সেটা নিয়ে আমার মনের ভেতরে একটা কিছু আলোড়িত হলো এবার ওটা নিয়ে আমি একটা গল্প ভাবলাম বা আমার একটা ভাবনা চিন্তা আমি দিয়ে ওই খবরে ওই মানে ওই ওই খবরটাকে আমি এক্সটেন্ড করলাম ঠিক আছে আমরা কেমন করে বলি যে ধর এক জায়গায় চুরি হয়েছে তো সেই চুরিটা খুব খারাপ হয়ে যাবে মানে সেটা নিয়ে আমি একটা কিছু ভাবলাম তো সেইটা কি হয়ে যায় কোনো কোনো সময় মানে ভাবতে ভাবতে কল্পনার তো কোনো বাধা নিষেধ থাকে না সেটা করতে করতে কী হয়ে যায় খুব ব্যক্তিগত হয়ে যায় গল্পটা মানে মনে হয় কোনো কোনো সময় যে আমি এইটা যদি লিখি বা এটা যদি আমি সিনেমা করি আমি দর্শকের উপর আমার মতাদর্শ চাপিয়ে দেবো ঠিক আছে মানে দর্শক এরকম নাও ভাবতে পারে এটা আমি ভাবছি কারণ দেখ কি হয় বলতো অডিয়েন্স আর শিল্পী আর্টিস্টকে সবসময় নিউট্রাল মানে একটা সহাবস্থানে থাকতে হয় যে আর্টিস্ট সেটাই দেবে যেটা দর্শক নেবে কারণ এটা একটা কমিউনিকেশান এবার আমি এমন একটা গল্প বলে ফেললাম ভাই হেভি হলো আমি নিজের পিঠ চাপড়ালাম কিন্তু অডিয়েন্স নিল না তাহলে সেটা শিল্প সার্থক হলো না সেই সিনেমাটা সার্থক হবে না সেই সিনেমাটা কোনো দিনই মানুষের মন জয় করতে পারবে না কারণ আমরা যখনই যে শিল্পটাকে মনে করি যে এটা ভালো সেটার মধ্যে আমরা আমাদের পরিস্থিতিটাকে বুঝতে পারি আমরা নিজেদের দর্শনটাকেও সিমিলার দেখতে পারি তাহলে সেই সেই শিল্পটা আমাদের কাছে মানে সিমিলার মনে হয় আজকে যে কোনো সিনেমা সবচেয়ে হিট সিনেমা যে মানুষ কেন হিট করে কারণ সে হয়তো ওই সিনেমার মধ্যে নিজের সহাবস্থানটাকে দেখতে পেরেছে তাই মানুষ যাচ্ছে কানেক্ট করতে পারছে নিজের অবস্থাটা তাই দেখছে এটাই আমি মনে করি তো এটা কি হয় বলতো কোনো কোনো সময় না এত বেশি ব্যক্তিগত হয়ে যায় এত বেশি মানে প্রবলেমেটিক হয়ে যায় তখন আমি মনে করি যে না এই এই গল্পটাকে না মানে থামিয়ে দেওয়া উচিত এই গল্পটা ঠিক হবে না করাটা আবার কোনো কোনো সময় বাজেটের জন্যও হয়ে যায় বুঝতে পারলে তো এটাই এটাই এটি কারণ আচ্ছা তো আমার প্রশ্ন শেষ হলো তো এবার খেলায় ফিরে আসা যাক এটা শুভজিৎ তোল তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি তুই এখনো পর্যন্ত সেইভাবে রাইটিং আসিস নি ঠিক আছে রং নাম্বার গল্পটা আমার ছিল লিখেছিলাম আমি আর একজন তারপর যখন আমরা অন্তরালে করি গল্পটা হুমায়ুন আহমেদের স্ক্রিনপ্লে তোকে আমি লিখে দিয়েছিলাম অ্যান্ড যখন আমরা রং নাম্বার টু করলাম তুই আমার সাথে কো রাইটিংয়ে এসেছিলিস আর তোর আরেকটা রাইটিং বলতে হয়তো ফুল স্টেপ ডায়লগ লিখেছিলিস তুই ফুল প্লেজিস নিজের গল্প কবে লিখবি নিজের রাইটার ডিরেক্টার কবে এই ব্যাপারটা তোর মধ্যে আমরা দেখতে পাবো মানে তোর গল্প নিয়ে কবে একা কাজ করবি আমি গল্প লিখি নিয়ে একা তা না গল্প লিখেছি একা তবে সেই গল্প নিয়ে কাজ করার সুযোগ বা সময়ের একটা চাপ বলতে পারিস বা কি বলবো মানে কি করে বোঝাবো মানে কাজ করা হয়ে ওঠেনি নিজের লেখা গল্প অবশ্যই আছে কিন্তু সেই নিয়ে কাজ করা হয়ে ওঠেনি পরবর্তীকালে হয়তো আসবে কিছু হয়তো মানুষ জানতে পারবে সেটা হয়তো মানুষ জানতেও পারবে যে আসছে কিছু একটা পুরো নিজের লেখা নিজের ইয়ে তো ব্যাপারটা এমন কোনো ব্যাপার নেই যে করব না বা কেন লিখিনি 
লেখার ইচ্ছা সবসময় আছে তবে সুযোগ বেশি হয়েছে কো কো রাইটার হিসাবে কাজ করা যেমন ধর সবসময় একটা বিশেষ করে একটা গল্প যখন আমি ফার্স্ট ভাবি তার কিছুটা ডেভেলপমেন্ট তো তুই করে দিস দুজন মিলে কিছুটা ডেভেলপমেন্ট করি তো সেক্ষেত্রে ভাই আমি তো ভালো ছেলে না আমি তোর নামটা না দিয়ে নিজের নামে ফাটাতে পারি না তাই না সেই জন্য এখনও পর্যন্ত মানে আমার সিঙ্গেল গল্প মানে মানুষের সামনে আসেনি অবভিয়াসলি আমার কাছে রয়েছে মানে আমার স্টকে রয়েছে কিন্তু মানুষের সামনে আসেনি তবে খুব শিগগিরই আসবে সেটা অ্যানাউন্সমেন্ট কেউ না কেউ করবে একটা ঠিক আছে আমার আমার আরেকটা প্রশ্ন আছে যে আমি দেখেছি যে তুই কোনো গল্প লিখলে মানে কোনো কোনো কিছু ভাবলে ফার্স্ট আমাকে বলিস যেমন রং নাম্বারের যে গল্পটা আমার ছিল সেটা আমারই একটা অন্য লেখা ছিল অন্য একটা গল্প ছিল তো সেই গল্পটাকে তুই বলেছিলিস যে এরকমভাবে করা যেতে পারে তারপর আমি ওরকম করে ভেবে রং নাম্বার ভেবেছিলাম কিংবা হুমায়ুন আহমেদের সঙ্গিনী গল্পটাকে তুই আমাকে চেনে বলেছিলিস যে ভাই মেটা নিয়ে কাজ করবো তুই স্ক্রিনপ্লে লিখেতে অ্যান্ড দেন লাস্ট যখন রং নাম্বার টু করলাম ওখানেও তুই বলেছিলিস চল ভাই একসাথে একটা এবার এবার একসাথে লিখবো তো আমার একটা প্রশ্ন যে দেখ আমি যে ধরনের সিনেমা বানাই তার থেকে তোর ঘটনাটা একদম আলাদা তো তুই কী করে ভাবিস যে হ্যাঁ দ্রোণবিরি এই কাজটা করতে পারে মানে তোর এই গল্পটা ওর কাছেই সেফ হতে পারে বা তুই নিজের মতদর্শটা কীভাবে দেখতে পাস যে হ্যাঁ এটা এই হ্যান্ডে ভালো লেখা হবে এক ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যখন একটা গল্প বানাই বা কিছু বানাই আমি হ্যাঁ অন্তর আলিটা ছেড়েছিলাম কেননা মিস্ত্রির আলির থেকে সত্যি কথা বলতে মানে আমি যতটা জানি তার থেকে তুই অনেক ভালো জানিস ক্যারেক্টারটাকে একটা গল্পতে মানে যদি সিনেমা বানাতে যখন যাই তখন একটা ক্যারেক্টার গল্পে সবসময় বেশি ইম্পর্টেন্ট তো আমি সেক্ষেত্রে আমার ভাবনাটা ছিল যে তুই যখন মিস্টার আলিকে ভালো করে চিনিস জানিস তার মানে ক্যারেক্টারটা কীরকম কীভাবে সে কথা বলে কীভাবে সে আচরণ করে তাহলে সেক্ষেত্রে তুই গল্পটা ভালো লিখতে পারবি এই জন্য আমি তোকে পুরো ভরসা করেছিলাম কিন্তু বাকি গল্পগুলোতে দেখ বাকি গল্পগুলোতে কিন্তু মানে আমি কোথাও না কোথাও যুক্ত ছিলাম মানে পুরোপুরি কিন্তু একা তোর ওপর ছেড়ে দিইনি যে ভাই দ্রোণবীর লেখ মানে ব্যাপারটা কি হয় একজনের মানে আমি এটা বিশ্বাস করি যে একজনের মাথা কাজ করলে হয়তো এই লেভেল পর্যন্ত উঠবে যখন দুজনের মাথা একসাথে কাজ করবে তখন এই লেভেলে উঠবে গল্পটা মানে সবসময় অ্যাডভান্টেজ থাকে এই জন্য আমি সবসময় মানে নিজের ওপর দিয়ে গল্প লিখি না মানে ধর আমার কোনো একটা কনসেপ্ট মাথায় এলো বা কোনো একটা গল্প বা সামথিং একটা স্ট্রাকচার বানিয়ে এলাম তোর কাছে আমি প্রতি সবসময় আসি যে ভাই এরকম একটা স্ট্রাকচার বানিয়েছি বা গল্প বানিয়েছি তুই লিখে দে বা বলে দে বা কি চল দুজন মিলে ডিসকাস করে বানাই এরকম একটা গল্প আসছে আসবে অ্যানাউন্স হবে পরে ঠিক আছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটাই মানে এই জন্যই আমার কো রাইটিং হিসাবে আসা না আসা তেমন কোনো ব্যাপার নেই লেখা আছে স্টকে আছে ঠিক আছে তাহলে আমরা আবার খেলায় ফিরে আসি কি বলা হোক তো এবার আমরা আবার খেলায় ফিরে আসি তো সূর্যর হাত থেকে টিপল ওঠাও কি তাড়াতাড়ি 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 দর্শক জানতে চায় তুই যে দুটো কাজে কাজ করেছিস মানে যে দুটো ফিল্মে কাজ করেছিস দুটোই আমার ফিল্ম ঠিক আছে মানে দুটোই আমার ফিল্ম তো ফার্স্টে যেদিন এসছিলিস অন্তরালেতে তোকে আমি ছোট একটা সিন দিয়েছিলাম তোকে সেদিন আমি বলেছিলাম যে ভাই পরে একটা সিন দেব তো রং নাম্বারে তুই এরকম একটা ক্যারেক্টার করেছিস সেই ক্যারেক্টারটা মানে আমার ডিরেকশানে কাজ করে তোর অভিজ্ঞতাটা কীরকম অভিজ্ঞতা ভালোই প্রথম দিন দিয়ে খুব ইন্টারেস্টিং ছিলাম অ্যান্ড ভালোই লেগেছে কাজ করে মানে ঠিক কতটা ভালো কীরকম ভালো মানে অভিজ্ঞতা কি হয়েছে মানে কাজ করার দরুন একটা ক্যারেক্টার ধর তুই প্লে করেছিস বা যখন তুই প্লে করছিস আমি ধর তোকে সেই ক্যারেক্টারটা ডেসক্রাইব করলাম বা বললাম যে দেবাঞ্জন এরকম মানে সেই অভিজ্ঞতাগুলো মানে তুই মানে একটা ধর প্রবলেমের সম্মুখীন হলি বা তোর এই প্রবলেম সলভ করতে কতটা কি অসুবিধা হলো কী হলো মানে অভিজ্ঞতাটা জানতে চাইছি অভিজ্ঞতা কী হয়েছে মানুষকে বলো প্রথম প্রথম একটু নার্ভাসনেস ছিল বাট কেটে গেছে টাইম লাগেনি খুব একটা ক্যাচ করতে একটু সময় লেগেছে ওই নার্ভাসনেসটার জন্য মানে ক্যারেক্টার ঢুকতে আদার্স কোনো প্রবলেম হয়নি যা তার মানে মানে তোর ভালোই গেছে তাই তো হ্যাঁ ঠিক আছে থ্যাংক ইউ তো আমরা আবার খেলায় ফিরে আসি এবার সূর্য ওঠাবে টিবলু প্লিজ তাড়াতাড়ি সূর্য তাড়াতাড়ি দর্শক জানতে চায় তুমি কি পেয়েছ 
আচ্ছা সূর্য এটা কি একদিন তোলতো সূর্য তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে তুই এখনো পর্যন্ত এবি ফিল্মস এর তিনটে ক্যারেক্টার করেছিস একটা হচ্ছে তর্পণে একটা হচ্ছে হয়তো ফুল স্টপে আর একটা হচ্ছে অন্তরালেতে ঠিক আছে তো তোর এই তিনটে ক্যারেক্টারের মধ্যে সব থেকে ফেভারিট ক্যারেক্টার কোনটা এবং কেন মানে কি জন্য মানে ওই ক্যারেক্টারটা ফেভারিট তোর কাছে কেন ফেভারিট বলতে গেলে আমার যেটা ছিল হয়তো ফুল স্টপে কারণ ওখানে সিনটা আমার খুব বেশিক্ষণের ছিল না হয়তো দশ থেকে বারো সেকেন্ডের একটা সিন ছিল জাস্ট একটা হেঁটে যাওয়ার সিন কিন্তু সিনটা ছিল খুব মজার মানে বাবা আমার একটা বাবার আমি বাবার কাছে মানে আবদার করছি এরকম একটা সিন আর কি মানে আমাকে টিউশন থেকে নিতে যেতে দেরি করেছে তাই আমি বাবার কাছে আবদার করছিলাম এগ রোল খাবো এই খাবো সেই খাবো তো ওই সিনটা আমার কাছে স্টেশনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম পুরো স্টেশন ফাঁকা আমরা দুজন একা হেঁটে যাচ্ছি খুব ওই সিনটাই আমার কাছে খুব মানে মজার ছিল আর কি ইমোশনাল একটা ব্যাপার ছিল হ্যাঁ 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 তো ধন্যবাদ সূর্যবাবু দেবাঞ্জন তোর কাছে আমার একটাই কোয়েশ্চেন তো তুই এফি প্রিন্স সাথে তুই নতুন সদস্য আমাদের একদম বেশি কাজও করিস নি তুই তো তো এফি প্রিন্সে তার পরবর্তী হয়তো কাজ আসবে আরও ভালো ভালো কাজ আসবে তুই কতটা আশাবাদী বেশি কাজ নেই তুই গুড কোয়েশ্চেন আমি একটু অ্যাডিশন করে দিই যে তুই তোর কীরকম ক্যারেক্টার চাস মানে তুই কতটা নিজের ক্যারেক্টারটা নিয়েও ভাবতে পারিস আমি এরকম ভবিষ্যৎ এরকম ক্যারেক্টার পাবো আমারও যে জেনে রাখি তুই কী চা আসি আর সেগুলো তোকে দেবো না ক্যারেক্টার বলতে বিভিন্ন রকম ভাবনা আই যদি শুধু শর্ট ফিল্মের ক্ষেত্রে হয় তাহলে আলাদা ভাবনা আর যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভাবনা হয় তাহলে আলাদা অ্যাকচুয়ালি আমার মানে লিড রোলে প্লে করার খুব ইচ্ছা লিড রোল হোক বা নেগেটিভ রোল তো লিড রোল বলতে আমার মানে লাভ স্টোরি বা রোম্যান্টিক স্টোরি এসবে প্লে করার ইচ্ছা আদারওয়াইজ নেগেটিভ রোল একটু যার মধ্যে মেসি ভ্যাব আছে ম্যাস ফিল্ম এরকম একটা হালকা একটা ভাব থাকবে যখনই ওর সাথে আমার দেখা হয় যদি বলি সিনেমা বানাবো একটা একটা সিনেমা বানাবো দেবার জন্য তুই আছিস আমাকে জিজ্ঞেস করবে ভাই একটা মেয়ে দিবি তো প্রেম করবো সিনেমায় সিনেমায় রিয়েল লাইফে না রিল লাইফে ভাই আমাকে একটা প্রেমিকের রোল দিবি হ্যাঁ ভাই একটা লাভ স্টোরিতে হিরো করবো সেগুলো দেব এই খেলাটার সেকেন্ড রাউন্ড আবার ইসা কর টিবলু কোশ্চেন ড্রোন অ্যান্সার বাহ আচ্ছা দ্রোণবীর এবার মানে এপিক ফিল্মস এর একটুখানি তোর মাথার ভেতর ঢুকি হ্যাঁ ব্যাপারটা হচ্ছে যে তুই এপিক ফিল্মস এর যখন কোনো গল্প লিখিস মানে সত্যি কথা বলতে আমি ওর সাথে ছোটোবেলা থেকে রয়েছি তো ও যে কোনো গল্প যখন লেখে ওর অনেক বড় বড় স্ক্রিপ্ট পড়ে গেছে যেগুলো এপিক ফিল্মসে হওয়া সম্ভব নয় তো সেগুলো আমাকে সবসময় বলে ভাই ইন্ডাস্ট্রিতে যখন যাবো তখন করবো ঠিক আছে অনেক বড় স্বপ্ন দেখে না স্বপ্ন দেখা ভালো তো ব্যাপারটা হচ্ছে তুই যখন এপিক ফিল্মসের জন্য কোনো গল্প ভাবিস মানে তখন তোর মোটিভ বা তোর মাথার ভেতর কি চলে যে ভাই আমি এরকম একটা গল্প বানাবো নাকি আমি এই ক্যারেক্টারটার ওপর ফোকাস করে গল্প বানাবো নাকি ভাই এদেরকে কাস্টিং করে নিলাম তারপর আমি এদের নিয়ে একটা গল্প বানাবো জাস্ট এপিক ফিল্মসের জন্য মানে তোর ঠিক মোটিভটা কি হয় গল্প লেখার সময় ভাবার সময় এপিক ফিল্মসের জন্য 
দেখ এখানে না তিনটে স্টেপ আমি ফুলফিল করি প্রথম যে স্টেপটা আমি মাথায় রাখি এবিক ফিল্মসের টাকা নেই বাজেট নেই লোকেশান বেশি পাবো না তো তো এই ফার্স্ট স্টেপে আমাকে মাথায় রাখতে হয় যে আমি এমন একটা পটভূমি বেছে নেব যেখানে আমাকে ইনডোর যদি আমি শুটিং করি তো সেটার খুব বেশি মানে লোকেশান থাকবে না আমি আউটডোরে অনেক কিছু করতে পারি কিন্তু আউটডোর লিমিটেড থাকবে মানে আমাকে প্রথমে লিমিটেড লোকেশান ভেবে নিতে হয় যে আমি একটা সিনেমা বানাবো তো আমাকে পটভূমিটা ওই লিমিটেড জায়গার মধ্যে দিয়ে করতে হবে দু নম্বর যেটা আমি ভাবি সেটা হচ্ছে আমি গল্পের থেকে মানে গল্পটার থেকে আমি সবচেয়ে বেশি বেশি জোর দিই ক্যারেক্টারসে আমি গল্প তারপর ক্যারেক্টারস দেব সেটা করলে খুব বড় হয়ে যায় অনেক বড় হয়ে যায় গ্যাঞ্জার হয়ে যায় যে গল্পের জন্য ক্যারেক্টারগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে তো আমি মনে করি যে আমি এমন কিছু ক্যারেক্টার তৈরি করব তাদেরকে ঘিরে একটা গল্প চলবে মানে তারাই মেন অ্যান্ড দেন দ্য স্টোরি ইজ অ্যারাউন্ড দেয়ার তো আমি সেটা চেষ্টা করি যে প্রথমে আমাকে ক্যারেক্টার বেছে নিতে হয় যে আমি কটা ক্যারেক্টার কাস্ট করবো কাঁধে কাঁধে সময় হবে তো এটা স্টেপ টু আর স্টেপ থ্রিতে আমার মনে হয় যে পটভূমি আর হচ্ছে তোর ক্যারেক্টার আমার নেওয়া হয়ে গেছে যে আমি আমি মেনলি ইসে মানে কি বলতে ক্যারেক্টার ক্যারেক্টারের ওপর বেস করে বেশিরভাগ গল্প ভাবি এপি ফিল্মসে তো এই দুটো যখন হয়ে গেল তখন থার্ড স্টেজে গিয়ে আমার মনে করে জেলিংটা যে এই পটভূমির ওপর এই ক্যারেক্টারগুলোকে আমি জেলিং করাতে হবে তার জন্য দরকার স্ক্রিন প্লে তো সেই স্ক্রিন প্লেটা আমাকে লিমিটেড রাখতে হয় যে আমি অনেক শট পাবো না আমাকে লিমিটেডভাবে শট নিতে হবে আমি আলোটা এরকমভাবে ব্যবহার করতে পারবো তো ওগুলো পর 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 আসে ওই থার্ড স্টেজে গিয়ে মানে আমি মনে করি থার্ড স্টেজটাই সবচেয়ে বেশি কঠিন হয়ে যায় যেখানে জেলিং করাতে হয় মানে আমাকে না অনেক এমন শট হয় যেগুলো ছেড়ে দিতে হয় বিকজ হ্যাঁ বিকজ এটা আমি করতে পারবো না আবার এমন এমন সময় হয় যে আমি দেখি না লিখে দেখি না কেমন হয় তো অনেক সময় সিনে ওটা ফুটে ওঠে না মানে আমি যদি যেই ভিজনটা নিয়ে সিনটা ডিরেক্ট করেছি বা সিনটা আমি লিখেছি তো সেই সিনটা অনেক সময় আমরা অ্যাচিভ করতে পারি না সেটা দর্শক হিসেবে অনেকেই আমাকে বলেছে যে এই সিনটা হলো না কিন্তু আমার সৎ উদ্দেশ্য ছিল আমি এটাকে এরকমভাবে দেখাবো ঠিক আছে না এটা এটা কিছু করার নেই তো আমার কাছে এটা সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় যে আমি মেক বিলিভও করাবো আমি ভালো একটা গল্পও বলবো তার মধ্যে আমি লিমিটেড রাখবো মানে আমি লিমিটেশন এডিশনে থাকবো এটা বিকজ আমাদের আর্থিক দিকটা সবাই বন্ধু বান্ধব স্টুডেন্ট আমরা তো সেইটা আমাদের মাথায় রাখতে হয় তো এটাই যে প্রথমে আমাকে পটভূমি ভাবতে হয় যে আমি কি কথা বলতে চাই ফার্স্ট যেটা আমি এখানে বানাতে পারবো দুই আমি কাদের কাস্ট করছি কটা ক্যারেক্টার আমি নিচ্ছি মানে লিমিটেড ওটাও লিমিটেড আমাদের কাছে তারপর এই দুটো লিমিটেড জিনিসটাকে নিয়ে ব্যালেন্স করা যে আমি এই দুটো লিমিটেড জিনিসটা একটা ভালো একটা মানে কি বলবো মানে ভালো একটা প্রদর্শনী করতে পারবো দর্শকদের মধ্যে এটাই তো খুব সুন্দর একটা বার্তা দিল আমাদের দ্রোণবী রয় স্যার খুব সুন্দর একটা বার্তা দিল থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আবার এসে কর শুভজিৎ নিবি চলো আমি কোয়েশ্চেন করবো টিপলো অ্যান্সার দেবে তো টিবলু মানে অরফের সুব্রতী না ওটা একটু মজা করতে হয় যাই হোক তো এপি প্রিন্সে তো তুই বলতে গেলে একদম প্রথম থেকে আছিস মানে যাই হোক আছিস তো মানে অনেক বছর ধরে আছিস মানে বেশিরভাগটা তুই সামলাস এডিটিং বল ডাইরেকশনের কাজ করেছিস লেখার কাজটা তুই করিস সব তুই করছিস যাই হোক তো যে এতগুলো যে কাজগুলো করিস তোর মানে কাজগুলো নিশ্চয়ই অনেক করতে ভালো লাগে আমি জানি আমি ছোটো তো দেখছি তোকে মানে এগুলো তুই খুব মানে ভালোবাসিস বলে করছিস তো তোর মানে এপি প্রিন্সকে নিয়ে কী স্বপ্ন মানে নেক্সট এই দু বছরে তোর নেক্সট প্রিন্স কী স্বপ্ন আছে মানে কি আরও ভালো ভালো কাজ তুই করতে চাস নাকি তুই টোটালি মানে অভিনয় নালে ডাইরেকশানে কোনটা ফোকাস বেশি করতে চাস দেখ ব্যাপারটা হচ্ছে এপিক ফিল্মস চ্যানেলটা আমাদের কাছে একটা প্ল্যাটফর্ম ঠিক আছে মানে আমরা যে কাজগুলো বানাচ্ছি বা আমরা যে ভিডিওগুলো বানাচ্ছি বা সিনেমা বল শর্ট ফিল্ম বল যাই বল আমরা যেটা বানাচ্ছি সেটা মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে মানুষ দেখছে মানুষ আমাকে একটা রিভিউ দিচ্ছে এর থেকে বেশি কিন্তু আমরা মানে চাইছি না বেশি কিছু ঠিক আছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে হ্যাঁ ভালোবাসা ছাড়া কিছু চাইনি আমরা ভালোবাসা ছাড়া তো ব্যাপারটা হচ্ছে এমন কোনো ব্যাপার নেই যে কিছু পেতেই হবে কিছু করতেই হবে বা 
অ্যাক্টিংই করব এখানে বা ডিরেকশানই দেবো এখানে মানে এই প্ল্যাটফর্মটাকে না বিশেষ করে আমি মানে আমি অন্তত একটা শেখার জায়গা মানে প্রতিটা কাজ ধর আমি একটা কাজ করলাম সেখান থেকে কিছু অন্তত আমি শিখতে পারলাম বা কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলাম যেটা থেকে আমি কিছু শিখতে পারলাম তো এই জন্যই মানে এমন কোনো ব্যাপার নেই যে আমাকে অ্যাক্টিংই করতে হবে এখানে বা অ্যাক্টিংই করবো না দিলে কাজ করবো না চলে যাবো এরকম ব্যাপার নেই তো আমি এখানে শেখার জন্য কাজ করি প্রতিটা ধর কোনো সিনেমায় আমাকে এই আই ওয়ান টু স্লিপ আই ওয়ান টু স্লিপে আমি কোনো টিমেই ছিলাম না শুধুমাত্র এডিটিং করেছি মানে হ্যাঁ আর মিউজিক মানে আমি তো যদি সেরকমই হতে বলতে পারতাম যে রণবীর করব না কিন্তু আমি এডিটিংটা করেছি কারণ আমি এইখান থেকেও শিখতে চেয়েছি যে দেখি দ্রোণবীর সিনেমাটা কীরকম মানে নিচে বা এখান থেকে এই সিনেমাটা থেকে দ্রোণবীর যেভাবে দেখছে সিনেমাটা এই সিনেমাটা থেকে ওর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমার কি শেখার আছে মানে ওর থেকে আমি কি অ্যাবজার্ভ করতে পারি আমি সবসময় এটা দেখি সবার কাজ দেখে মানে সবার যে কোনো জায়গায় যে কোনো টিম মানে আমি সবসময় চাই যে কোনো কাজ হোক সেই টিমে যাতে আমি থাকি মানে সবার থেকেই কিছু না কিছু যাতে শিখতে পারি এটা একটা প্ল্যাটফর্ম আমার কাছে আমি এক্সপ্লোর করতে চাই নিজেকে এর থেকে বেশি কিছু না ভাই থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ आप तो आएगा मजा खेल में रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना मैं आठ खाना कैरेक्टर कर শর্ট ফিল্মের আটটা ক্যারেক্টার তো সব ক্যারেক্টারই আমার পছন্দের বেশ মানে আমি নিজেই করতে মানে নিজেই করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলাম তো এই আটটা ক্যারেক্টার খুবই মানে কী বলবো প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার মানে খুবই আমার কাছে প্রিয় তো খেলা শর্তে আমাকে বলতে হবে ফার্স্ট টাইম যেটা রাখবো যেটা আই ওয়ান্ট টু স্লিপের বিবেক ক্যারেক্টার সেকেন্ডে রাখবো আমি রিভলিউশনে ইমরান খান মানে ইমরান কি না ইমরান রহমান আর থার্ডে রাখবো অন্তরালের ইয়ে আহমেদ সাহেব তো কেন মানে এই তিনটে কাটটা আমি র্যাঙ্কিংয়ে রাখছি প্রথমে আমি আই ওয়ান টু স্লিপের বিবেকটা নিয়ে বলছি কারণ মানে ক্যারেক্টারটা মানে আমি মানে এরকম ক্যারেক্টার আমি সবসময় করতে চেয়েছি আমি খুবই ইচ্ছা আমি মানে আমি পার্সোনালি বলতে গেলে আমি হিরোর থেকে ভিলেনকে বেশি আমি প্রেফার করি আর কি মানে ভিলেন মানে হিরো করাটা যতটা ইয়ে মানে আমার কাছে মানে হিরে করা যতটা সহজ মানে ফিল একটা গোটা সিনেমায় ভিলেন করাটা কিন্তু মানে ভিলেন যে ক্যারেক্টারটা করাটা খুবই ডিফিকাল্ট কারণ অনেক কিছু সেট থাকে তো এটাই তো সবাই মানে ভিলেন ক্যারেক্টার দেখবি অনেকে করতে চায় মানে এখন বেশিরভাগই মানে সিনেমাগুলো এখন দেখছি বেশিরভাগই ভিলেনের মানে ভিলেন ক্যারেক্টার করতে চায় মানে আমি এটা করবো মানে একটা ইচ্ছা প্রকাশ করে আমার খুব বড় বড় ইচ্ছা ছিল তো দ্রবী আমাকে সেই সুযোগটা দিয়েছিল তো মানে ক্যারেক্টার মধ্যে আমি মানে যেহেতু আমি মানে পার্সোনাল লাইফে এরকম নই তো এরকম ক্যারেক্টার যখন আমি যখন নিজে মানে করি খুবই মানে বেশিরভাগ চ্যালেঞ্জিং মনে হয় যে মানে না এটা একটা করবো এটা বেস্ট আমাকে দিতে হবে তো যতটা পেরেছি করেছি দুই দুই হচ্ছে কেন ইমরান রায়মান ইমরান রায়মান ক্যারেক্টারটা বলতে গেলে মানে ব্যক্তিগত দিক দিয়ে আমার কিছুটা হলো আমি মানে আমার সাথে অনেকটা মিল আছে তো মানে যে ইমরান রায়মান আর কি সব কিছু মানে খুবই বিচক্ষণ সে সব সময় এটা নিউট্রাল থাকার চেষ্টা করে সব কিছু বিবেক বিবেচনা করে দেখে মানে খুবই বাস্তবের একটা লোক তো সেটা হয়তো মানে দ্রোণবীর আমার মধ্যে দেখতে পেয়েছে এই জন্য আমাকে সেই ক্যারেক্টারটা দিয়েছে সেটার জন্য আমি খুবই মানে ওর কাছে মানে ধন্যবাদ জানাই ওকে মানে পার্সোনালি বলতে গেলে আহমেদ সাহেব আমি প্রথমে ভাবিনি যে আমি এটা করবো এটা একটু দোনো মনে ভাবছিল যখন প্রথমে আমাকে বললো যে ভাই এটা তুই কর এটা মানে তোকে বেশ ভালো লাগবে যদিও এটা আসলে মানে আহমেদ সাহেব কয়েকটা কয়েকটা আমার করার কথা ছিল না আমি আর কি এটা মিসালির জন্য ফার্স্ট আমি মানে ও আমাকে বলেছিল পরে সবাই ডিসকাস ডিরেক্টটা চেঞ্জ হয়ে গেল পরে আমরা ডিসকাস করে ভাবলাম না এই ক্যারেক্টারটা ঠিক আমার সাথে যায় না এটা দ্রোণবীর জন্য ঠিক আছে মানে ক্যারেক্টারটা ওই করতে পারবে আর কেউ করতে পারবে না 
যাই হোক এইটা এইটা ওই মানে মিস্টারি ক্যারেক্টারটা যে দ্রোণবীরই করতে পারবে আর কেউ করতে পারবে না এটা সম্পূর্ণটা আমার ডিরেক্ট টেলিভিশান মানে আমি যখন অ্যাজ এ ডিরেক্টর অন্তরালে বানাচ্ছি তখন আমি যখন স্ক্রিপ্টটা পড়ছি তখন চোখের সামনে আমার দ্রোণবীরের ফেসটাই ভেসে এসছে যে ওকে যদি আমি মেক আপ করাতে পারি ঠিকঠাক ও অ্যাজ ইট ইস মিসরালি লাগবে ওইটা সম্পূর্ণ আমার ভিশান এবার দ্রোণবীর যখন বানাবে বা কেউ যদি অন্য কেউ যদি বানায় তখন সেটা অন্য কারোর ভিশান যে কাকে মিসরালি বানাবে এটা সম্পূর্ণ ডিরেক্ট টেল ভিশান এটা এমন কোনো ব্যাপার নেই যে দ্রোণবীরই পারবে আর কেউ পারবে না ঠিক আছে সে আছে কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে এটা ওই মানে ওইটা এই ক্যারেক্টার জন্য ওই পারফেক্ট তো আমি সব পরে আমি প্রথমে ভেবেছিলাম না এটা করব ঠিক আছে ও যখন বলছে না তো আমি ভাবলাম না এটা আমি সব আমি করতে পারবো তো এটা আমি ঠাটে রাখবো তো তো দ্বিতীয় প্রশ্নটা ছিল যে এপিক ফিল্মসে কোন ক্যারেক্টারটা তোর খুব পছন্দের মানে যেটা তোর মনে হয়েছিল যে এটা আমি করলেও করা যেত মানে তুই নিজেকে দেখতে পেয়েছিলি যে এটা 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 আমি করলেও করা যেত ভবিষ্যতে এরকম কোনো ক্যারেক্টার তুই করলেও করতে পারিস মানে লাইক এরকম একটা বিষয় আর টিভিতে তৈরি থাকবি তোকেও সেম প্রশ্নটা আমি করবো একটু সুযোগ পেয়ে গেছি যখন ছাড়বো কেন এসছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট আমার লেগেছে মানে আই ওয়ান্ট টু মিস্টার বক্সি সেটা হয়তো ভবিষ্যতে হয়তো এরকম কাজ মানে এরকম ধরনের ক্যারেক্টার আবার ঘুরে ফিরে আসতে পারে এটা আপনাদের চোখ রাখতে হবে মানে বেশ আমার মানে খুব পছন্দের ক্যারেক্টার মানে ক্যারেক্টারের মধ্যে না অনেক কিছু শেডস আছে অনেক মানে বেশ একটা একটা কি মিশ্র একটা ব্যাপার আছে এর মধ্যে তো আমার সব থেকে বেস্ট থাকে ওই মিস্টার বক্সি আই ওয়ান্ট টু স্লিপেন সেম প্রশ্নটা আমি টিপলুকে করব সেম প্রশ্নটা এখানেই তো দ্রোণবীর বাজি মেরে দিচ্ছে সেম প্রশ্নটা আমি টিপলুকে করব কোশ্চেনটা বলতে হবে মানুষ আলাদা কোশ্চেন বলতে হবে এপিক ফিল্মসে কোন ক্যারেক্টারটা তার খুব করার ইচ্ছা ছিল এটা করতে পারিস নি ভবিষ্যতে এরকম কোন ক্যারেক্টার হলে তুই নিশ্চয়ই করবি এরকম কোন ক্যারেক্টারটা ছিল দেখ ব্যাপারটা হচ্ছে এপিক ফিল্মসে যতগুলো কাজ হয়েছে মানে আমি যে কটাতে দেখ আমি যেটা করতে পারিনি সেটা আমি নিজের দোষে করতে পারিনি সো এমন কোনো এরকম কোনো ক্যারেক্টার বলতে দেখ আমার সেরকম কোনো ক্যারেক্টার নেই সত্যি কথা বলতে আমি যে কটা কাজ করেছি লিড করেছি সত্যি কথা সেরকম ক্যারেক্টার আছে বাট এখনো পর্যন্ত সেটা অ্যানাউন্স হয়নি বা সেটা এখনো তৈরি হয়নি বা রিলিজ হয়নি তৈরি হওয়ার মধ্যে এমন কোনো ক্যারেক্টার নেই যেটা আমার মানে করা খুব ইচ্ছা ছিল করার বা যেটা খুব ইচ্ছা ছিল করার সেটা হয়তো আমি করে ফেলেছি কোন ক্যারেক্টার ভালো লাগে আমার অবভিয়াসলি আমার কাছে সবসময় প্রত্যেকটা সিনেমার আগে রেভলিউশন ঠিক আছে রেভলিউশনের হচ্ছে ক্যারেক্টারটার নাম কি ছিল ভুলে গেছি জয়ন্তর যে ক্যারেক্টারটা ছিল অরুণ অরুণ ক্যারেক্টারটা ওটা আর ভিলেন তো তুই করেছিস ওটা তো তুই ছাড়া আর কেউ করতে পারতো না সিরিয়াসলি এটা ঠিক আছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে এটাই তো এখন যে দুটো ক্যারেক্টার নিয়ে কথা হলো মিস্টার বক্সি আর অরুণ এই দুটো ক্যারেক্টারই আমাদের একজন অভিনেতা খুব গুণী অভিনেতা সে করেছিল তো এটাই প্রশ্ন যে দুটো ক্যারেক্টারই পছন্দের আর সেটাই একজন অভিনেতা করেছিল তো এটাই কথা সে মানে ব্যাস এটুকুই মানে দুজনের খুব পছন্দের অভি ক্যারেক্টার অরুণ আর মিস্টার বক্সি দুটোই আমি খুব মানে আমার খুব আমার নিজেরও লেখা খুব পছন্দের দুটো ক্যারেক্টার যে করেছিল মানে যে পোর্ট্রে করেছিল সে খুব সুন্দরভাবে পোর্ট্রে করেছিল তাই এই দুটো ক্যারেক্টার যেভাবে লেখা হয়েছে সেই দুটো ক্যারেক্টারের মান সেরকমভাবে বজায় রাখা গেছে কি মতামত সবার তো আমরা আবার খেলায় ফিরে আসি খেলায় ফিরে আসি আমরা খেলায় ফিরে আসি এবার কে নেবে তুলবে দেবাঞ্জন খেলা হবে না বেরু 
ऐसे में बड़ा सख्त लॉकडाउन तो आर प्रश्न एखी प्रश्न ही होस्ट कर तो देवांजन के प्रश्न आ देवांजन देख तो सब भेतर जानते चाहिए एबारमें एम एक्टर प्रश्न करब से भेतर दृष्टिपात करब तर मानसिक विषेते से करना तु कर भी तो टीब्लू साल ही बैक टू बैक दो क्या कर तो खूब कम जानी मैं निजे और डिटेक्टिव बेपार अनेक मैं अभी सरकम भाव फेस करी कारण वो जो चाय से आगे ही जानी हमारे स्क्रिप्टिंग दिक्कत के बाद मन है तो दिन फेस करी आगे शुभजित करी कारण हमारे अनेक बार क्या करते करते ग तोर का सुब्रजोति विश्वास एज ए डिटर कत मैं कम भाव तक दो सिनेमाते इसे कर एक्सपिरियन्स सुनते चाहिए मैं और क्च करार पेचने तोर कत शिक्षा आज कत ज्ञान आर मे कत भय पे तुह के ना भय टाइम का ओके भाई ना बट क्या नहीं क्या बोला तूने ए पहले क्या बोला चल चल चलो जाके इलाज करो अपना एज अ डायरेक्टर चिब्लू खूब ভালো एंड जोर कोरे बोलती है डायरेक्टर चिब्लू खूब ভালো है तो ভালো तो से हासी भी अच्छे हो ভালো मनुष्य के ভালো बोलते हैं तो हासी तो पावे ऑबवियस प्रश्न कर प्रश्न तीन बार सूर्य किगे तु एक्टिंग कथा बोली तर तो तुम्हारे अनेक सिने लाइटिंग खराब क्या <laughs> खराब क्ज बोलते सब खराब क्ज कर रंग नम्बर टू एर जे अंधकार रास्तार जो सीन छोड़ने सब बोलते गराब क्ज कर शूटिंग कर एकदम शुभजीत और रिपनर जो सीन वोने शूटिंग करो एकदम अंधकार रास्ता तो पुजो सामने सामने ही बुझते ही पार्छ तुम्हारा तो बेपारे शूटिंग कर दिक दिए पुलिस गाड़ी ढुक तो स्मोकिंग शूटिंग छो तो पुलिस एस ढुके ढुके तुम्हारा कि करो ये सबाई मिले गए मैंने बी सर हमें शूटिंग करी एखे यूट्यूब चैनल हैन तैन ठीक है तो सूर्य मैं अपने आशेपाशे खुजे देखी सूर्य कोथा देखी सूर्य नहीं सूर्य कोथा वो पेचने गए दाड़ी आ पेचन दिए बी गिली ना क्या बोले हमें भाई तोदे का चीनी ना और भूत भय तो पे ही ठीक है निजे भय पा हमारे भय पा और निजुम रास्ते गए जो गे तक ही फेटे गे भागी देवार्जुन साथ ठीक है ये चारजुन मध्य तोर 
এক একজনের সাথে কাজ করতে এক এক রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে তো তুই এই চারটে ডিরেক্টরকে সিরিয়াল ওয়াইজ সিরিয়াসলি আমরা দুজন এখানে সামনে আছি বলে নয় পুরো সিরিয়াল ওয়াইজ তুই সাজিয়ে বল যে তোর অভিজ্ঞতা ওয়াইজ তোর কোন ডিরেক্টরকে তুই ফার্স্টে রাখবি সেকেন্ডে রাখবি থার্ডে রাখবি ফোর্থে রাখবি ঠিক আছে আর আর ব্যাপারটা হচ্ছে কেন কি জন্য একটা জিনিস আমি অ্যাড করে দিই এই চারজন ডিরেক্টর একটা করে খামতে বলবি মানে যেখানে গিয়ে খামতি ঠিক আছে বলবে তোর অভিজ্ঞতা কি কীরকম লেগেছে কাজ করতে না কি ঠিক আছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরা সিরিয়াল রায় বলছে ঠিকই কিন্তু প্রত্যেকের সাথে কাজ করা বেশ ভালো লেগেছে মানে একটা আলাদা অভিজ্ঞতা পড়েছে প্রত্যেকের সাথে তো খেলার সাথে আমাকে বলতে হবে তো চারজনের মধ্যে হয়তো আমার পার্সোনালি বলতে গেলে তোর মেয়ের সাথে মানে কাজ আমি বেশি করেছি ওর সাথে কাজ এবার কাজ করে আমি বলতে গেলে ওর সাথে বেশ মানে এনজয় করেছি মানে প্রত্যেকের সাথে কাজ করে করেছি কিন্তু ওর সাথে একটু বেশি করেছি কারণ ও যে গল্প লেখে ওর ডায়লগস বলো ওর যে স্ক্রিন ভেবে সাজায় আমি ও যখন আমাকে বলে এসব গল্পগুলো বলে ভাই আমি করবো আমার সাথে মানে মানে ও ডিসকাস করে মানে কিছু প্রজেক্ট করার আগে আমার সাথে ডিসকাস করে তো ভাই এটা এইভাবে করব এটা কীভাবে করা যায় তো আমার সবসময় মানে ওর সাথে কাজ মানে ব্যাপারটা হচ্ছে মানে ও সবসময় কি জিজ্ঞেস করে একটা না এইভাবে করব নাকি করব না হ্যাঁ ভাই এইভাবে কর ও আমার কথা বেশ মন দিয়ে শোনে তো মানে আমাদের মধ্যে যে একটা মানে ডিরেক্টর একটা অ্যাক্টারের যে একটা কেমিস্ট্রি সেটা খুব মানে অ্যাজ এ পার্সোনাল লাইফেও এটা আমাদের মধ্যে বেশ কেমিস্ট্রিটা খুব ভালো মানে অ্যাক্টার ফ্রেন্ডলি আর কি মানে বাস্তবেও এটা তো দোনবিকে আমি ফার্স্টে রাখবো তারপর টিপলু তো আছে টিপলু আর থার্ডে আমি জয়ন্তকে রাখবো আর লাস্টে দেবাঞ্জনকে রাখবো দেবার্জুন দেবার্জুনকে রাখবো তো হ্যাঁ দেওয়ার জন্য সাথে আমি কাজ করেছি মানে ওর একটাই কাজ এবার সেইভাবে হয়তো ওর সাথে আমি কাজ করিনি মানে একটা কাজ আমার মনে হয়েছে আজ কোনো কাজ না সেটা না যদিও আমার একটা যে মনে হয়েছে যে ওর ওর চিন্তাধারাটা আর একটু মানে ওর একটু ভিশনটা আর একটু মানে ক্লিয়ার করা উচিত মানে কিছু একটু গল্প লেখার সময় মানে যখন মানে কিছু প্রেজেন্ট করছে একটু এখন হয়তো অনেকটা ও পরিবর্তন মানে সেই প্রথম প্রথম তো এটা হয় প্রত্যেকে আমারও সেরকম ছিল না আমি সেরকম ভালো মানে এখন আমি ঠিক মতো মানে অ্যাক্টিংটা আমি এখন প্রত্যেকে শিখছে মানে সারা জীবনে আমরা শিখব যেমন ডাইরেকশানটা একটা মানে সাধনার জিনিস প্রত্যেক মানে যে কটা কাজ করছে প্রত্যেকটা জিনিস একটা সাধনা না তাই সেরকম শিল্পটা বা অ্যাক্টিং ডাইরেকশান বলো বা অ্যাক্টিং বলো বা যারা পর্দার পেছে যারা টেকনিক্যাল কাজ করছে সে সব সাধনা না এটা সাধনা ছাড়া হয় না তো আমি বললাম মনে করে যে ওর একটু মানে চিন্তা ভাবনাটা একটু ভীষণটা একটু মানে ক্লিয়ার করা উচিত মানে আর একটু মানে স্পষ্ট মানে দর্শক যাতে বুঝতে পারে আমরা যাতে বুঝতে পারি এই সেই সময় দাঁড়িয়ে আরো ক্লিয়ার হওয়া ক্লিয়ার উচিত ছিল হ্যাঁ এখন কিরকম ভাবছে না ভাবছে হ্যাঁ এখন তো কাজ কত একটাই তো কাজ করেছি একটা কাজ করে কাউকে জাজ করা উচিত না তো খেলার সাথে এটা বলতেই হয় যাই হোক থার্ডে জয়ন্ত জয়ন্ত একটাই বলবো যে ও ও যাতে একটু মানে গল্পের প্রতি মানে গল্পটা ভালো লেখে ঠিকই মানে সবই ঠিক আছে ও যাতে মানে একটু কি বলবো কি ভালো যে ওটাকে ও একটু মানে ডায়লগস কাজটা মানে ভালো করে মানে ডায়লগস ওর বিশাল খামতি আছে আমি দেখেছি মানে প্রচণ্ড মানে আমি মানে এটা হয়তো আমি ওর সাথে কথাও বলেছি পার্সোনালি ডায়লগস ওর নিজেও বলেছে ও যে বা আমি ডায়লগস একটা অনেক খামতি আছে আমি এটাকে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করবো ভবিষ্যতে তো ও মানে ওর সাথে একটা কাজই করেছে তো ওই বিভিন্ন একটাই মানে ওর ডাইরেকশন তো অর্পণ ও একটাই কাজই করেছে তো এটা আমি দেখেছি তো হয়তো খামতিটা এখনও ওর মধ্যে আছে এটা খামে আমি যখন আমার মানে গল্পগুলো শোনায় ওর ডায়লগস যখন ডায়লগসগুলো লেখে তো আমি দেখি যে ওর ডায়লগসে অনেক কিছু খামতি আছে এটাই আর বাকি সব ঠিকঠাক আছে মানে এখন মানে মানে এখন তো বেশি তো মানে ছাত মানে স্টুডেন্ট এখন তো এখনও তো অনেক কাজ করা বাকি তো ভবিষ্যতে হয়তো এটাকে আরও শ্রদ্ধাতে পারবে ও থার্ডে টিপলু টিপলুর খামতি বলতে ও খামতি আর কি বলি ওর খামতি বিশেষ কিছু নেই 
না না কোনো কেন না খামতি আছে যাই হোক না বিশেষ করে খামতি নেই কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে না না সামনে আমি অনেস্টলি বলছি খামতি হচ্ছে ওর কি বলবো ওটা না এর খুবই মানে কি বলো টিম শুধু খামতি সেরকম পাই না আমি নিজের কাজ করে করেছি ওর সাথে মানে ব্যাক টু ব্যাক তিনটে কাজ তো মানে পরপর কাজগুলো করেছি রং নাম্বার অর্থ তারপর অন্তরালে রং নাম্বার টু সবই কাজ ওর সাথে করেছি ও ব্যাপারটা হচ্ছে মানে খামতি না 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 ওর ব্যাপারটা হচ্ছে মানে ও যখন মানে ও কিছু হয়তো ও কমার্শিয়াল মুভির প্রতি একটু বেশি ঝোঁক ওর মানে সব কিছু কমার্শিয়াল ভাবে দেখে ব্যাপারটা ঠিক আছে কিন্তু ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত স্টিক পাওয়ার সাথে দাঁড়ায় না মানে বাজেটের ব্যাপার বাজেটের ব্যাপারটা হয়তো মানে ওর হয়তো ভাবে যে কমার্শিয়াল ভাবে করবে কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক কমার্শিয়াল সেমি কমার্শিয়াল ব্যাপারটা মানে হয়তো একটা মাঝখানে একটা গ্যাপ থাকে মানে সেটা খামতি থাকবে এটা এটাই আর খামতি ও যেন একটু রাগটা কম হয় ভাই রাগটাও খুব কম প্রচন্ড মাথা গরম ও সেটে ভাই আমাদের মানে যাই হোক বন্ধু পরেও নিজে ঠান্ডা হয়ে যায় ও খুব মাথা গরম মানে কিছু হলে আড্ডা শেষ করার পালা এসেছে তো কিছু আপডেট আমরা দেব তো এবার আমরা কিছু আপডেটস দেব ঠিক আছে তো শেষ থেকে শুরু হোক দু হাজার চব্বিশ সালের কিছু কাজ আমরা অ্যানাউন্স করব তো শেষ থেকে শুরু হোক ফার্স্ট টিপলু বলবে রিলিজ ডেট কবে আমরা প্ল্যান করছি রিলিজ ডেট মানে মাসটা জাস্ট কোন কিছুতে আসছে ওটা বলে দিবি আচ্ছা তো দু সালে কিছু সিনেমা রিলিজ হচ্ছে ঠিক আছে এপিক ফিল্মসের তো একদম শেষে আমি আসছি তো আমাকে ফাঁসিয়ে দিল ফার্স্টে শেষ থেকে শুরু হোক ঠিক আছে তো একদম শেষে বলতে আমি আসছি ওই দিওয়ালি কি ওই দিওয়ালির টাইমটা ওই দিওয়ালির মাসটাতে কালী পুজো দিওয়ালি দু সালের এবারের না দু সালের মানে পরের বছরের দিওয়ালি কি কালী পুজোর টাইমে আমি আসছি আমার সিনেমার নাম হচ্ছে কি যেন সিনেমার নাম ভাই ভুলে গেছি বল তোরা বল কিলার বলছি আমার সিনেমার নাম হচ্ছে আমি সিরিয়াল কিলার বলছি ঠিক আছে তো এই এটা নিয়ে আসছি তো এটা একটা সিরিয়াল কিলার মানে একটা সিরিয়াল কিলারের বলতে পারো তোমরা একটা বায়োগ্রাফি হোক বা একটা সিরিয়াল কিলার নিজের মুখে কনফিউশন করছে বা একটা সিরিয়াল কিলারের ইন্টারভিউ টাইপ অফ ঠিক আছে তো এটা মনে হলো এটা একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় তো এটা নিয়ে যদি মানুষকে একটুখানি দেখানো যায় তো নিজে নিজেকেও একটু এক্সপ্লোর করা যাবে একটু স্ক্রিন একটু স্ক্রিন প্লের উপরেও একটু এক্সপ্লোর করা যাবে তো দেখা যাক কতদূর কি হয় তো দু সালে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে ঠিক আছে টাটা এবার তার পরের কাজটা অ্যানাউন্স করবে শুভজিৎ কারণ শুভজিৎ এবার শুধুমাত্র একটার না ডেটটারও হচ্ছে তার সঙ্গে আরেকজন হচ্ছে সে আজকে আসেনি শান্ত তো দুটোই শুভজিৎ অ্যানাউন্স করছে কেন দুটো বলছি সেটা শুভজিৎই বলবে ও এখন একটার না এখন ও ডিরেক্টরও তো দু হাজার চব্বিশে আমাদের এফে প্রিন্সের নেক্সট কাজ মানে মানে আমি ফার্স্ট টাইম ডিরেকশান করছি মানে এটা আর কি আমার করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু করতে হচ্ছে আমাকে যাই হোক আমার পরিচয় তো নিশিকান্তে বিশ্বাস ভাবতে যেটা টিপুল লেখা বা টিপুল লেখা আর কি রাত যখন দুটো কুড়ি এটা শান্তনু পরিচালিত তো আমরা ফার্স্ট টাইম আমি আমরা ও আর আমি ডিরেকশানে কাজ করছি তো এটা মূলত আমরা চোখ পুজোতে আমার রিস করার ইচ্ছা আছে তো নেক্সট মানে দু হাজার চব্বিশের আমার মানে আমার প্রথম কাজ 
নিশিকান্তে বিশ্বাস প্রাপ্তি মানে আমার পরিচালিত ফার্স্ট টাইম আমি ডিরেকশানে কাজ করছি আর সেকেন্ড হচ্ছে শান্তনু বই কিনে ওটা রাত দুটো রাত দুটো করি মানে ও ফার্স্ট টাইম করছে মানে আমরা এতদিন তো মানে অ্যাক্টিংয়ের মানে মানে অ্যাক্টারের কাজ করেছি মানে আপনারা দেখেছেন এবার আমাকে ডাইরেকশানে কাজ দেখবেন হয়তো মানে একটা পরিচালক হিসাবে দেখবেন তো এটা দু হাজার চব্বিশে ঠিক ওই পুজোর দিকে আমাদের রিলিজ করার ইচ্ছা আছে তো দেখা যাক নেক্সট কি হয় হ্যাঁ এটা হর অ্যান্থোলজি সিরিজ এটা হুম যাই হোক তো পুজোতে আসছে মানে সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বর অক্টোবরের দিকে আসছে তো দেখা যাক নেক্সট কে কী হয় মানে বেসিক্যালি ওটা দুটো এপিসোডে আসবে ফার্স্ট এপিসোড নিশিকান্তের বিশ্বাস প্রাপ্ত একটা ছোটো শর্ট ফিল্ম আর সেকেন্ড এপিসোডে আসবে রাত দুটো কুড়ি ওটা একটা শর্ট ফিল্ম দুটো এক সপ্তাহতেই দুটো আসবে কিন্তু দুটো ভিন্ন ডেটে হ্যাঁ মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে দুটো শর্ট ফিল্ম নিয়ে একটা সিরিজ বানিয়েছি আমরা মানে দুটো এপিসোড সিরিজ অ্যান্থোলজি সিরিজ আপনারা জানেন হরার অ্যান্থোলজি সিরিজ প্রথমবার আর দু হাজার চব্বিশ সালের শুরু মানে আপনারা আপনাদের কাছে ইন্টারভিউয়ের পর যে সিনেমাটা আসবে মানে হিসাব মতো রং নাম্বার টু এর পর যে সিনেমাটা আসছে ওটা হচ্ছে আমার সিনেমা আমি প্রায় এক বছর পর কাজ করছি এতদিন স্ক্রিপ্ট ছিল না তাই কাজ করতে পারিনি তো ওই সিনেমাটার নাম হচ্ছে অ্যান ইভিনিং ইন সেপ্টেম্বর সেটা ইচ্ছে আছে সামনে বছর পয়লা বৈশাখে রিলিজ হবে আমরা শেষ থেকে শুরু করেছিলাম মানে দু সালের পয়লা বৈশাখে আমি আগে আসছি মাঝখানে সুবতী তার শান্তনু আছে শান্তনু আজকে আসতে পারিনি আর সামনে বছর শেষ যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে আমি সিরিয়াল কিলার বলছি তো অ্যান ইভিনিং ইন সেপ্টেম্বর নিয়ে যদি একটুখানি বলি যে আমাদের এপিক ফিল্মসে কোনো দিন লাভ স্টোরি হয়নি বিকজ আমাদের ফিমেল অ্যাক্ট্রেসের চাহিদা মানে কি বলবো মানে আমরা এতটা চাহিদা এতটা চাহিদা যে আমরা যোগান মানে পারিনি যে এই জন্য দেবাঞ্জনের স্বপ্ন জীবনে পূরণ হবে আমার ফিমেল অ্যাক্ট্রেস একদম খুঁজে পেতাম না কারণ সবাই আমরা ছেলেরা বয়েজ বয়েজ স্কুলে পড়ে বড় হয়েছি মানে সব ছেলে বন্ধুই আছে মেয়ে মেয়েরা আমাদেরকে পাত্তা দেয় না যে কাজটা প্রথমে হবে মানে আপনারা ইন্টারভিউয়ের পর যে কাজটা দেখতে পাবেন সেটা হচ্ছে অ্যান্ড ইভিনিং ইন সেপ্টেম্বর সেটা আমি ডিরেকশান দিচ্ছি মানে আমরা শেষ থেকে শুরু করেছিলাম দু হাজার চব্বিশ সালের প্রথম যে সিনেমাটা আসছে সেটা পয়লা বৈশাখে রিলিজ করছে অ্যান্ড ইভিনিং ইন সেপ্টেম্বর তারপর পুজোতে দুটো অ্যান্থোলজি সিরিজ আসছে তেনারা নামে তেনারা নামে সিরিজটা আসছে সেখানে দুটো শর্ট ফিল্ম আছে এপিসোড ওয়ানে আছে নিশিকান্তের বিশ্বাস প্রাপ্তি আর সেকেন্ড এপিসোডে আছে রাত দুটো কুড়ি এই দুটো মিলিয়ে একটা অ্যান্থোলজি সিরিজ তার নাম তেনারা আর সামনে বছর দিওয়ালিতে মানে এক বছর আগেই আমরা অ্যানাউন্স করে রাখছি সামনে বছর দিওয়ালিতে আসছে আমি সিরিয়াল কিলার বলছি এবার যদি আমি অ্যান ইভিনিং ইন সেপ্টেম্বর নিয়ে কথা বলি তো এই সিনেমাটা প্রথম আমাদের এপিক ফিল্মসে করা লাভ স্টোরি এতদিন আমরা সেরকম কোনো স্ক্রিপ্ট ইসে করতে পারছিলাম না অ্যাচিভ করতে পারছিলাম না যেখানে একটা লাভ স্টোরিকে আমরা কি বলবো এক্সটাবলিশ করতে পারি মানে ওরকম ওরকম হ্যাঁ একটা 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 প্রোট্রেট কোট করতে পারি তো ইভেঞ্চুয়ালি আমরা সেই বিষয়বস্তুটা পেয়েছি আর খুব সাকসেসফুলি আমরা প্রি প্রোডাকশানের কাজ মোটামুটি একটা এগোতে পেরেছি তো এর জন্যই আমরা অ্যানাউন্স করলাম আমাদের প্রথম এপি ফিল্মসের লাভ স্টোরি অ্যান্ড ইভিনিং ইন সেপ্টেম্বর প্রথম এপি ফিল্মসে হরার অ্যান্থোলজি সিরিজ তেনারা আর প্রথম এপি ফিল্মসে একটা ইন্টারভিউ স্টাইল একটা ক্রাইম ফিল্ম হবে প্রথম ডার্ক ক্রাইম ফিল্ম হবে সেটা আমি সিরিয়াল কিলার বলছি তো সামনে বছর দু সালে যে তিনটে সিনেমা আসছে সে তিনটে সিনেমাই একদম নতুন মানে যেটা এপি ফিল্মসে আগে হয়নি ঠিক আছে তো সবাই দেখবেন পাশে থাকবেন কারণ কারণ আপনারা পাশে না থাকলে আমাদের কিছু করার নেই আপনারা যদি পাশে না থাকেন আমাদের কিছু করার নেই কারণ আমাদের এই যে আমরা শর্ট ফিল্ম বানাচ্ছি বা কিছু করছি এই যে আমরা আপনাদের কাছে ভিডিও প্রেজেন্ট করছি সেখান থেকে আমাদের কিছু মানে পাওয়ার নেই সত্যি কথা বলতে আমাদের কিছু পাওয়ার নেই শুধু আপনাদের ভালোবাসাটা বা আপনাদের দেখার এই সমালোচনা বা আপনারা কতটা কি বলছেন যে এটা খারাপ হয়েছে বা এটা ভালো হয়েছে এখান থেকে আমরা শেখা আমরা মূলত তো এখানে শিখতে এসছি তো সেটাই ব্যাপার যে আপনারা যদি না দেখে সমালোচনা না করেন তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের সমস্যা হয়ে যাবে তো এটাই হচ্ছে কথা তো আমাদের বাদ বাকি সিনেমা দেখতে থাকুন এই কদিন আগে রিলিজ করছে রং নাম্বার টু অনেকটাই রিচ কম হয়েছে কেন জানি না বুঝতে পারছি না সেটা এরকম কোনো দিনই আমার সাথে হয়নি রং নাম্বার টুটার ভিউজটা অনেকটাই কম হয়েছে মানে আমাদের সাবস্ক্রাইবার পর্যন্ত দেখেনি ফুল সব প্রত্যেকজন 
তো প্লিজ যদি এটা এই ভিডিওটা যদি সবার কাছে পৌঁছয় তো প্লিজ একবার এটার প্রিভিয়াস ভিডিও রং নাম্বার টু কি একবার অন্তত দেখে আসে হ্যাঁ মানে রং নাম্বার টুটা প্লিজ দেখবেন আর আমাদের বাদ বাকি সিনেমাগুলোতে আমরা রং নাম্বার টু বাদ দিয়ে আপনাদের অঢেল ভালোবাসা রয়েছে পাশে থেকেছেন তো আমরা বুঝতে পারছি পুজোর সময় আমাদের রিলিজটা ঠিকঠাক হয়নি তো এটাই কথা পাশে থাকবেন সঙ্গে থাকবেন সমালোচনা করবেন আর ডোন্ট সাবস্ক্রাইব দিস চ্যানেল প্লিজ কেউ সাবস্ক্রাইব করবেন না ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আবার দেখা হবে আপনার সাথে হ্যাঁ মনে করে আরেকবার বলছি লাইক করবেন শেয়ার করবেন কিন্তু সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব করবেন না কারণ আমরা এরকম হ্যাঁ এরকম আমরা অসামাজিক ইন্টারভিউ আরও আনতে থাকবো নাহলে হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ টাটা 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 টাটা